آنچه که مربوط به قتل‌های اخیر هست یعنی در 22 سال گذشته و در خارج از کشور 234 نفر رو به قتل رسوندن و در اروپای غربی فقط 89 تن از اعضای اپوزیسیون رو به قتل رسوندن این دلیل قدرت داره برای حفظ قدرت سیاسی و برای تحکیم موقعیت خودشون و از طرف دیگه برای از بین بردن و ترسوندن اپوزیسیون includes Iranian political figures living abroad who have been killed. Uh, one of the more famous cases and one that, that Amnesty followed with considerable concern was the killings of four members of the opposition group, the Kurdish Democratic Party of Iran, who were killed, uh, assassinated in Germany in 1992. Uh, and in 1997, a German court uh, concluded that the Iranian government was responsible for those killings and had been uh, directly involved. دو نفر ایرانی در این ترور شرکت داشتن یکی آقای عبدالرحمن بنی هاشمی است که بعدن فرار کرد به ایران و زیر نظر مستقیم فلاحیان کار میکنه ایرانی دی آقای کاظم داراوی کازرونی است که مسئول عملیات در شهر بلند بود آقای ابوالقاسم مصباحی که رئیس شبکه تروریسم جمهوری اسلامی در اروپا غربی بود و از افراد بسیار نزدیک آیت الله خمینی بود و ایشون فرار کرد و در دادگاه میکنه شکا... شهادت داد ایشون گفت میگفتش که از زمان تشکیل جمهوری اسلامی تا حالا یعنی سال 1996 ما فقط در اروپای غربی 89 تن از اعضای اپوزیسیون رو به قتل رسوندیم اولین اونها شهریار شفیع و آخرینشون هم دکتر رضا مظلومان بوده همه اینها بلا استثنا تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود به دستور ایشون انجام گرفت پس از ایشون کمیته عملیات ویژه تشکیل شد که در رأسش آقای خامنه‌ای قرار داره درود به عشقهای فوزان و شولور آزادی صدیقه مجاوری و ندا و حسنی و 23 قهرمان دیگر در ده کشور جهان 17 جوان مصادف با 28 خداد پنجمین سال روز حمله قلاس های پلیس و اطلاعات فرانسه به اقامتگاه رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در مقر دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اورسورواد است. پنج سال پیش در روز 17 جوان در یک لشکرکشی زمینی که در تاریخ سی سال گذشته فرانسه بی سابقه بود، 16 سرویس فرانسوی با 1380 مأمور پلیس همراه با انبوه ماموران اطلاعات، 13 خانه پناهندگان سیاسی و خانواده های مقاومت ایران را مورد حمله قرار دادند. و 165 نفر از اعضای مقاومت و مجاهدین را دستگیر کردن این حمله که مجاهدین و فعالان مقاومت ایران آن را یک کودتای استعماری می نامند بلافاصله با موجی از محکومیت و انزجار بین المللی روبرو گردید و طی مدت کوتاهی یک جنبش گستره جهانی برای در هم شکستن این توت ای رسفا شکل گرفت ایرانیان شریف و آزاده در اعتراض به این اقدام از کشورهای مختلف اروپا و حتی از آمریکا و کانادا سر از پا نشناخته به اوورسورواز شکافتند و در مقابل اقامتگاه رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران متحسن شدند و در اعتراض به بازداشت خانم مریم رجوی اعتصاب قضای نامحدودی را آغاز کردند تجمعات و حرکت های اعتراضی حبوداران مقاومت از جمله در تهران، اصفهان، احواز و شیراز بارها با یورش وحشانی نیروی انتظامی روبرو گردید. ما بیم 
گناه بزرگ افتخار می کنیم به زندان رفتن به خاطر آزادی افتخار می کنیم و به شهادت برای آزادی افتخار می کنیم Niederprassen, wenn Elektroschocker Geständnisse herauspressen, wenn moderne Abhörtechnik aus dem Iran den perfekten Überwachungsstaat macht, ist vieles davon made in Germany. Und das ist und bleibt ein Thema für Monitor. Norbert Hahn und Jan Schmidt berichten über deutsche Hightech für das Mullah-Regime. Alles, was der Sicherheitsapparat einer Diktatur so braucht. Veranstalter, die Einkaufsabteilung der iranischen Streitkräfte, die Handlanger einer Diktatur die in dieser Woche auch noch den letzten. Hier im berüchtigten Evin-Gefängnis sitzen die Demonstranten dieser Tage. Die Frauenrechtlerin weiß, wie mit Gefangenen umgegangen wird. Siemens hat sie entwickelt. Die deutsch-finnische Nokia Siemens Networks hat sie in den Iran verkauft. Mit dem gelieferten Monitoring. چون چیه؟ اینا همه افرادی بودن که به خاطر صرفاً اقاید سیاسی رسکی می شدن 